，这大炮呢放的咋样？这瞧一站，日军的重火力一时半会儿到不了平原关，干得漂亮！有把握吗？方圆十里之内就是这的十六岁环，车位最低，他要想过河不来这取呢。按照日军的作战习惯，炮火覆盖马氏隧道。日军炮火覆盖这就到了啊！都给我冒着点儿！哎，趴下！
崽子！都准备好，别松懈啊！下一阵波的高压式，十五米多连接的，五公、三五公马力，一波九零，高三马力，一波。
，能想着吧？他瞎了眼了，咱要不上去拼刺刀，那鬼子下楼排射，咱们阵地可能就完了。大刚，你还说人家呢？你刚拿到这群九六式的时候，不也是整副卖保险走过火吗？这能赖俺吗？这机枪就他娘的不好使。哎，队长，要不然你给俺申请换一枪去。嘿嘿嘿。你笑啥？以后注意点。是。开饭喽！开饭喽！队长，今儿土豆，管够。这这怎么天天吃土豆，一点油心都没有？队长，浑身都是土豆。你觉得炊事班的老王，弄个土豆饼也行啊？哎，我看看。哟，个头还不小。哎呀，我现在真是吃不下这么多土豆了。凑合吃点吧。正一下。哎，好嘞，你们再再去拿、啊。那走。你就别吃啊！别别别！留给俺们。别，留一个，错了错了，留一个给俺。哎，口袋里口袋里有。你不是啥呢？你不是土豆？哎，搁哪儿呢？俺、啊、错了，俺、啊、错了，给俺留一个，留一个，队长。哎呀！哎，队长，你看他们了。冉队长，团建委，请您过去一趟。好，马上过去。赶紧出来。哎。兔崽子，真给俺留一个呀！哎呦，刚出锅了，嘿。哎呦，嗯。同志，哎，队长去团部麻去了，不知道，政委找他，估计有新任务，我去趟镇医院跟我姐说一声，一会儿回来啊。哎，不是我，有事儿。哎，老金，嗯，咱俩拼一块儿呗。得，还不知道你俩小心思，人家新来的正忙着抢救伤员呢，别捣乱。谁捣乱了？徐成伤着了，我陪他去看看。啊，忍着。无所谓，关键是
我能忍，你能忍？嘿，你这。报告诸位，来了，吃了吗？那几个小子闹腾了脑门，还没吃上。哎，坐，边吃边聊。哎，政委，咱这是要撤退啊？是啊，平津关一线，我们对鬼的打击不小。为了保存有生力量，得尽快转移啊。过呀。政委，你就说吧，这会儿找我来肯定有任务。还是你小子聪明，那我可就直说了。上级命令，由你率领小编队前往应县，解救国民党高级情报人员郑忠。谁？郑忠？例行社透处的郑忠？你急什么呀？坐下，听我说完吧。自打抗战开始，咱们的情报密电就总是被日军破译，导致政变战场处处受制，节节败退。现决定成立专门的密码情报室，暂定名“中国黑市”。中国黑市，中国黑市是将来咱们对付日军情报部门的秘密武器。而国民党特务处的密码专家郑忠是唯一掌握这种最先进密码模型的人。这个郑忠啊，见过他的老师，也就是美国密码之父亚德利。之后呢，几经辗转，暗中回到天津。没想到平津接连失守，被日军追捕的郑忠，被迫随军撤至大同。可大同失守后，郑忠不得不随军再次撤到如月口。之后，特务处的人员只能带着郑忠离开如月口，经应县。撤往太原，而由于国民党的其他作战部队都自顾不暇，所以才向我们求援，希望我们能够派兵前往解救郑忠。郑忠关系到未来建立密码情报室的成败，经上级决定，解救郑忠的任务交给你们小分队了。组织上知道你跟郑忠的恩怨。我们坚信你是一名真正的无产阶级战士，能从大局出发，完成这次任务。感谢组织上的信任，我相信，等到抗战胜利那一天，人民会对郑忠有一个公正的审判。我命令。由你率领小编队，连夜赶往应县，务必在日军到达之前，配合特务处的情报人员，解救郑忠，然后迅速转移至黑庄户，走水路，前往秋水道。组织上会派人在那儿接应，并将他送往国统去。切记，对接密令，进屋破日。我代表十八路军。独立团特别小分队，保证完成解救郑忠任务。事不宜迟，现在就出发。是。郭政委，这次就别让开庆去了。我爸跟他说了是郑忠之后，他会。可是金开庆的爆破专场是你们不可少的呀。我们要相信同志们的革命觉悟，让他去吧。是。
。哎，别吵我说。老多少来着？队长，你看，团部给我们带来了多少弹药？哎哎哎，吵什么吵啊？队长，是不是有新任务啊？全体作用。任务：潜行至应县，解救国民党民保专家，郑中。整理弹药，带上干粮，立即出发。是是,是。老刚，轻装减刑，红军道就别带了。行，俺听你的。不过，俺需要一个真正的伏击枪手。这哈娃岁数太小，他不灵啊。团部已经转移了，任务紧急，伏击枪手暂时由徐成接任。好吧，随大部队转移，立即行动正式加入小分队的礼物，我不会吹，没关系，先拿着，以后慢慢教你。日军随时可能攻占应县，我们必须在拂晓前赶到，加速行军。
没车怎么去太原？不骑车，我们连硬线都出不去。战斗队形跟上，把老百姓隔开，小心有奸细。隔开！哎，全开！起哥，前面让开！让开！前面让开！让开！让开！让开！前面的，让开！让开！让开！让开！让开！让开！快！让开！让开！
你们哪个部队的？国民革命军第十八集团军幺幺五师独立团特别行动队，奉命前来解救战中。进屋。破日。感谢冉队长冒死营救。你们怎么才来？市长出不了城，你们担当得起吗？哎，你他娘的放什么鸟屁呢？要不是俺们，你们早他妈让小鬼子灭了。阵地抗命，你信不信老子崩了你？大哥。嗯、我们是来解救正中的，但对你可以不是解救。赵市长，此地危险。我们尽快出城，走。孙组长，你少说几句吧。もしもし、橋本です。に地道に駆けつけ、もう顔が到着する前に待ち伏せし、やぞを仕留めるな。は、二度と失望をさせるな。队长，这路不对吧？按照车队计划，我们要先去往黑庄户，然后走水路去秋水荡前往安全区。黑庄户，这不行吧？我们有人在金明区接应了。我们出城的时候，日军已经占领了应县。这条路直通金明区，按照日军机动部队的行进速度，很可能在前方拦截我们。黑庄户虽然绕路，但是地理位置相对偏僻，而且有水路、陆路两条路可选。就算遭遇日军，我们也有撤退的把握。撤退？我说你们见过几次日军？啊？就你们这俩人这点装备，往哪儿跑？跑得了？开什么玩笑呢？鸡鸣区方向确实是去太原最近的路，但也是最危险的。黑庄户不会受到日军重点关注，我觉得还是按原计划进行吧。你说呢，郑师长？冉队长，你们的任务是配合我们突围，所以你得听我们的。我们的任务是护送你到安全区，我们有明确的作战计划，先去往黑庄户。然后你一再坚持绕路黑庄户是什么意思？不是我多疑
难道你们共产党也对我这里的东西有想法？你想多了，郑市长。我们接到的任务就是护送你到安全区，没别的。现在是非常时期，有些事情不得不防。郑市长，这也是你我联党第二次合作，我希望你多给些信任。毕竟上一次不守信用、撕毁协议的是你。话既然说到这儿了，那郑某就直言了：密码模型是绝对不会交到你们手上的。再说了，就算是给你们，你们也没有能力用，就别痴心妄想了。他妈混蛋！你他妈干嘛？放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！放下！郑市长，虽然我们理念不合，但是国共合作也是抗日统一战线必须要走的路。你侮辱我党，就别怪我对你不客气。你们是怎么想的？我不清楚。黑庄户我是不会去的。既然道不同，也不必勉强，就此别过。有机会再感谢冉队长的救命之恩。走。白救你们了，狗日的！队长，我开心控制好你的情绪，我不想因为你导致任务失败。同志们，正中对抗日战局非常重要。现在虽然不能按原计划进行，但是我们必须护送他抵达安全区。尾随，安中保护。哎，安中保护好吗？那不能受他们的鸟气啊，是不是埋伏，至少一个小分队，不过还没有形成交叉火连。这是要活捉呀！那群八路，好端端的开什么枪？暴露了我们怎么办？他们呀，就是贼心不死，吓唬咱们，想让咱们跟他们一块走。市长，别理。电梯压制就要往里，给他们打开车的通道。是，石堂啊，保护大哥。是，开启车窗，给我进车窗。是，走。是，石堂啊，快追！突击！铁柱を生け捕りにするぞ！
出场的意思，不能把你就给日去。叫、啊！你疯了！你知道他在抗日战区的重要性吗？戴处长交代过，绝对不让他落入日军手里。现在突围无望，他必须死。啊啊现在还没到骄傲的时候，逃不去了，我们都得死这儿。如果你他妈还拦着我，我就吃下你！你为什么不相信我们？啊？
鸡鸣曲，鸡鸣曲，不是他妈你们非要去鸡鸣曲，北方就不会死。我怎么相信你们？你金开庆、冉征、冉队长，我们不是第一次见面了。剑锋，之前我抓捕赵新杰的时候，我们就照过面，是照过面。你杀了我姐夫，留下我姐姐孤儿寡母的。要不是组织上有命令，我早干掉你了。钟钟，你威力行事，破译我党电报，杀我同志，此处不共戴天。可如今为了抗日大局，我们暂且可以放下以前的仇怨。我们要真想杀你，就不会救你出入越口。你要落在日军手里，我们也不担责任。理念不同，各为其主。赵新杰是我黄埔同期好友，你以为他死的时候我就不心痛？那好啊，这样的话，你配合我们完成任务，等到抗日胜利，我们再算旧账。你们的同志救我牺牲了，我很抱歉。可是我不能死，为了中国黑市能够成立，我必须活下去。当然，你们要杀我，我也无话可说。行了，都检查好弹药，按原计划撤往黑庄后。不行，上峰有令，金明区会有部队接应，即使日军的机动部队赶过来。他们也有一战之地。我去你娘的，还去鸡鸣区？你有你们的计划，我有我的命令。鸡鸣区必须得去。已经失守，你们的人已经全力撤往太原，根本无力分兵，不然的话，也不会向我们求援。我相信党国不会放弃我的。好吧，那就按你说的，去鸡鸣区。但如果到时候没有你们的军队接应，将来的行动你必须听。准备出发，鸡鸣渠。哦，我们的。海岸につながる道はすでに封鎖している。やつは逃げられない。貴様は分隊を引き出、人民兵を捜索しろ。しかし、戦闘部隊はすでにあそこを掃討したのではないでしょうか。<笑>私には。
，我们是中国人，八路军。村儿就剩您一个人。是，您保护我，恐怕把村里全烧了。来，放心，大伙儿先歇着，我去给你们弄点吃的。大爷，别忙活，我们待会儿就走。不行，不吃饭怎么打仗？哎，队长，那个大爷说的没错啊，吃饱才有力气打鬼。这儿，对对对，你们等着，你们等着。你想，哎。啊。家里就剩这点粮了，凑合着吃点吧。来来，瞧不见他的，吃啊！嗯、这玩意也是八路啊？多大了？我十七了。哎，你不是十六吗？我说了，十七就是十七。前村，老李家那小子一把大，可惜没了。全村就剩我了。大爷，您放心，这个仇我们一定替您报。总有一天，我们一定杀干净所有的小鬼子。老人家，党国的军队来过吗？党国，我呸！那些大老爷，那影儿都没见一个呀，还愣着干啥？吃啊！大爷，这附近也您熟吗？嘿，不说大话，我可是这的老猎户了，方圆百里的沟沟坎坎，没我杠子爷不知道的。杠子爷，嗯，那您给我们讲讲。行，屋里去，我不识字，画给你看。好，太好了，走。怎么，大老爷当惯了，吃不下这么粗的粮啊？这就不错了，还有口玉米面。现在这年头，吃树皮和草根的人多了去了，还不是托你们的福。不吃拉倒，你不吃啊？吃。哎，这是他自己给俺的啊，不是俺想的。你们也别跟俺抢，俺扛机枪进门。谁抢得过你啊？嗯，真别说，杠老爷煎这饼还真香哎！要是咱们真香能吃上这一口啊，那打鬼子肯定也有劲。那还是给我一块吧。
鬼子来了。多少人？一辆车。应该是一个分队，要不要？不行，马上撤退。徐峥，好，大刚，带中路钢铁马上转移。你想，可以讲郭德浩。钢铁，有什么带的吗？我赶紧收拾一下。你们走吧，我哪还能拿死？哪也不去了。老少爷们还没走远，我去追着他了。老人家，抗战当前，我相信党国的军队也会为了老百姓抛头颅洒热血报告します。谢谢大家。
起，有问题。我跟说，队长，我跟二环水性最好，要不我俩先去河边找条船。注意安全。
先把等你打掉死。嘿。队长，队长，怎么了？李强，生火，是，好好照顾起来。七点九二口径子弹，二十五发。七点九二口径圆头弹五十发。气象弹夹三个，还是俺在如月口捡了几个小鬼子的。要不然，俺的机枪现在可以当烧火棍了。满弹夹一个，步枪子弹九发。可惜了，咱俩子弹不通用，不然我还能支援你的。二十五发，干掉日军一个小分队，够了。自从郑中他们第一次遭到伏击，再到吉林区日军进村，他们被迫转移，最后在黑庄户再次遭到伏击，我们的每一步行动都在日军的掌握之中。这帮鬼子狡猾的很，我估计现在我们已经身处在他们的合围里，从黑庄户到吉林区的堡垒圈会越来越小。以现在咱们的弹存量和郑中的身体状况，突围根本不可能。但也不是没有办法
队长，你直说吧。我说完之后，去留，大家全凭自愿。自愿什么意思？还能不去啊？我的办法就是，去三峰口。三峰口，那不是敌占区吗？这怎么越走越远了？而且鬼子在三峰口有临时碉堡啊，就在进山通道前面。咱们怕是过不去吧？三峰口属于敌占区，进山没有意义。如今日军已经拿下了如月口，直逼太原，三峰口对他们来说已经失去了战略价值。我估计，现在留守临时碉堡的日军兵力，最多不会超过半个步兵分队。更重要的是，鬼子根本想不到咱们会自寻死路。自寻死路，那咱们为什么还要去呢？刚子爷跟我说过，在三峰口的后山悬崖边上一条小路，可以下到河边，那有他平时打猎捕鱼用的一条小船，可以装两个人。嗯、我的计划就是突袭三峰口。歼灭日军之后，让郑中烟小路下到河边，驾船去往秋水岛。为了给他争取安全的撤退时间，其他人必须死守。现在郑中的身体状况根本走不了路，我们的存弹量又少。突围根本不可能，只有出其不意才能破局。更何况，碉堡里有医药包，也是现在我们最需要的。我不同意。为了我，你们已经有两名同志牺牲了。不能再有人死了，我留下来吸引敌人的注意力。你们前往三峰口，有机会逃出包围圈。给我两颗手榴弹，我不会让日军俘虏我的。你正中。总之上说，你关系到对日情报站的成败，你的安全撤离才是我们这次任务的最大胜利。徐成跟北方才不会白死。决定，鸡鸣起之后，你所有行动都得听我指挥。这次你必须服从我的安排。走啊！走啊！不然我就死在你们面前。才是抗战胜利的希望。你疯了！啊！走吧。哎。枪响了，这个地方不安全。大家赶紧做决定吧。我同意。俺扛着机枪也跑不快。不跟你跟谁呀、啊？我，我也不怕。我不同意。为了完成任务，我可以暂时不跟他算账，但我也不能把性命搭在一个仇人身上。队长，现在放弃他突围还有机会？不可能，我肯定要带他出去。那对不起了，队长，我不能和你们一起送死。我姐和孩子
，还等着我养活呢。老君，你这要当逃兵啊？随你怎么说，反正我不能为了他死在这儿。小子，你还小，死这儿不值得。跟我一起走。兔崽子，滚吧！以后日子还长着呢。走吧，我不走。他救了我一命，我现在把他丢下，还算啥革命战士？我要留下。小屁孩，抗日胜利以后，你还有很多事儿要做呢。快滚！你咋不走？把鬼子打跑了，你就没啥想干的事儿。等到抗日胜利的时候，我应该已经牺牲了。好，随你们。队长，我走了。好了，大家准备出发，散风口。戦闘部ではすでに柴田少尉と考慮し、順序の姿が見当たらないとのことでした。犯人、敵は絶対オルルの方位も中にいる。こと多いすくようにと柴田に送れ。はい。踊れ。はい。柴田に二十七個ほどの標判を捜索範囲に入れるようにと。心干什么？必须马上弄拿掉包。贾大哥，跟我前不当正面。我也去。我留下照顾中中。如果，我是说，如果攻打电报失败，我们会吸引人员火力，掩护你们。你带着他绕过火力覆盖区下山，听到没有？可是我，好吧，同志，这是交给你第一个任务，你必须完成。如果电报打不下来，后面靠你吧。啊。
上没人了，带狗，马上，我找药箱。好，战斗结束。真吗？怎么？舍不得咱们啊？滚蛋！我要是不来，你们都得交代在这儿。哎，我可不是为了他回来的啊！我就知道你们没我不行。开了，西马先生，拍开了，身上他个，面他个哪样了？得阿拉么子？提走西鲁盖。带劲的了哟，那。啥事呢？又过口口嘛得得去打，你就拿那个好了，你去呼吸。西马达尼走也走。第几个了，也不怕吃出个好歹了啊！这么多罐头，不吃完多浪费呀、啊。要是北方和徐成这俩混小子还在就好了。小队长，我也是抗日战士，我不能丢下你们当逃兵。得了吧，你留下也就只是多了一个牺牲的人，但你要能活着出去，或许能救下千千万万的抗日战士，是吧？就是，赶紧走，看着你的心烦，没法打仗。战斗。
，队长，我上去。
行，见娘多了。海王同志，你现在已经是一名合格的革命战士了。不合格了，队长，弹药不多了，我出去捡点尽快请西双，那就别让他的血白了。交给你的任务了。他在这里地形不熟悉，不能一个人去救水塘，只有你能带他出去。我算是大名，你姓啥？我姓薛。俺爹听说说的叫，是薛仁贵的薛，正东那个。正东，挺有志气。我给你起个大名咋样？好啊，就叫薛凯吧，凯旋的凯。希望我们能够早日胜利凯旋。薛凯同志，我命令你，安全护送郑州同志前往秋水道。是，大点声。是。薛凯一定完成任务。Thank you. 
看我报道。